。三峡大坝建成后，落差高达一百一十三米。你知道过往的船只是怎样通过的吗？为了亲眼看看这个世界上规模最大的水利工程，和星途追风一起，我们来了一次宜昌两日游。我觉得宜昌最值得去的便是三峡大坝和三峡人家。与其费神费力看交通攻略，不如直接来趟自驾游比较痛快。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。唐代李白、白居易、刘禹锡等大诗人曾把风景曲折、山高路险的三峡当做寻找创作灵感的目的地。今天我们的追寻唐风之旅出发了。宜昌在唐代也叫做峡州，可见和三峡有着密不可分的联系。它不仅拥有自然界高质量的山水风光，还拥有多项世界之最。光是三峡工程的发电量就可以照亮半个中国。第一天，我们打算来点轻松惬意的。早上从市区出发，越靠近景区的路就越蜿蜒曲折。不到一个小时，我们就抵达了三峡人家的停车场。别看我们的行程轻松，那是因为有了现代化的道路和有着六边形全能战士之称的星途追风。要知道，唐代的大诗人们得要跋山涉水，历经千辛万苦才能到达这里。到停车场后，需要坐船过江，带着放松和赏景的目的游山玩水，才是这个五 A 级景区的正确打开方式。三峡人家依靠长江，青山绿水，喜宴又喜费，碧波、行船、石洞，形成了三步一景、五步一画的风景，还有各种场景的民俗风情表演都参透进去。虽然说看着有些突兀，不过拍照效果还不错。在三峡人家风景区内有四块奇石，这四块石头和《西游记》中唐僧师徒四人西天取经的形象非常相似。其中最出名的是灯影石，它立在悬崖绝壁之巅，天然形成了一朵蘑菇的形状，堪称奇观。这里需要徒步的地方还挺多的，你们要来的话，一定要穿一双舒适的鞋子。因为我们是自驾游，晚上住宿的话，回到市区也很方便。最重要的是可以尝到很多正宗的宜昌美食。第二天早上一定要尝一尝宜昌的牛肉包子。吃饱喝足，开启新一天的行程。小云，小云，早上好。导航到三峡大坝，路边会提示办通行证的地方。三峡大坝景区是免费的，不用买门票，但是必须得乘坐观光车。这个地方呢叫潭子岭，是三峡大坝的最高点。在这里，同时可以看到三峡大坝的上游和下游。三峡大坝上下游水位差高达一百一十三米，你知道轮船是怎么通过的吗？三峡的双线五级船闸就解决了这个问题。当船开进第一个闸门时，就放水抬高船体，再进入下一个闸门，就如同爬楼梯一样。等过完所有的闸门，此时船身就已经升高了一百多米，进入开阔的江面。这个凝聚着几代中国人智慧与汗水的大国重器，现场观看真的非常震撼。这是一个大型设备广场，展示的是以前修建大坝的大型机械设备。我都没有这个轮子高。我现在来到了三峡大坝的正对面，哇，在这个位置看真的太壮观了。开车穿过西宁长江大桥，在三峡大坝对面的山上，我们还发现了一个很不错的观景点。从这里能俯瞰整个三峡大坝的全貌。晚上回到宜昌，如果还有多余的时间，一定不要错过长江夜游，在船上观赏江边灯火，还有表演和灯光秀。最奇妙的是，在葛洲坝还能亲身体验到水涨船高。我们在甲板上就像坐电梯一样，连船带水一起升高，相当震撼。既有小家碧玉，又有壮丽大美，这样的宜昌你喜欢吗？